ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഉപ്പമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മ രണ്ടു വർഷക്കാലം മുലപ്പാല് തന്ന ഉമ്മ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പൂറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഉമ്മ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാതെ രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്ന മാതാവ് നമ്മൾ കുറക്കമില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയ്ക്കും ഉറക്കമില്ലല്ലോ നമ്മൾ വിശന്നാൽ ഉമ്മയും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് രോഗമുണ്ടായാൽ സ്വയമേ രോഗിയാകുന്ന മാതാവ് ആ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തിന് ഉപ്പമാര് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത നമ്മുടെ പരിധികൾക്കപ്പുറത്താണ് ഉപ്പമാരുടെ സ്നേഹവും സഹായവും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരാണ് നമ്മൾക്ക് അഴിമ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരാണ് നമ്മുടെ താങ്ങും തണലുമായി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഉപകാരമില്ലാതെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ന്യൂജൻ ചെറുപ്പക്കാർ ചില ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സംവാദം നടത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വിഡ്ഢികളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടിമ്പായി ചാറം മക്കാ മുറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് ചടയക്കാലിലുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ കളിക്കാരാവട്ടെ സിനിമ നടന്മാരാവട്ടെ ചർച്ചയാണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ക്ലബ്ബുകളിൽ വീടുകളിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ പള്ളിയിൽ പോയാൽ പള്ളിയുടെ വരാന്തകളിലും ചർച്ചകളാണ് കളിക്കാരെ കുറിച്ച് കളികളെ കുറിച്ച് സിനിമക്കാരെ കുറിച്ച് സിനിമയെ കുറിച്ച് സെലിബ്രിറ്റികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അവർക്ക് വേണ്ടി രക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന കാലം അവർക്ക് വേണ്ടി പന്തയം വെച്ച് തന്റെ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം പോലും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഉപ്പമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആലോചിക്ക് എന്റെ ഉപ്പയെക്കാളും എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും ഞാൻ അങ്ങേയാണ് നബിയെ ഏറ്റവും നല്ല ആളായി കാണുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയല്ല എനിക്ക് വലുത് എന്റെ ഉപ്പയല്ല എനിക്ക് വലുത് എന്റെ ഭാര്യയല്ല എന്റെ മക്കളല്ല എനിക്ക് വലുത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ താങ്കൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെയാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയാണോ ചങ്ങാതിമാരെയാണോ സമ്പത്തിനെയാണോ 
ബിസിനസിനെയാണോ നിങ്ങളുടെ അമ്പരച്ചുമ്പിയായ വീടുകളെയാണോ ആരോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെക്കാളും അവന്റെ ഹബീബിനെക്കാളും സ്നേഹമുള്ളത് എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സിനിമാ നടന്മാരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല കളിക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം അവര് സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഉപ്പമാരോടാണോ ഉപ്പമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്കളോടാണോ മക്കളെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബക്കാരെയാണോ കുടുംബക്കാരെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാര്യമാരെയാണോ അവരെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് സമ്പത്തിനെയാണോ സമ്പത്തിനെയും സ്നേഹിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിനോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ളത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ ഭവിഷ്യത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടൂല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ചമ്മാടികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകുകയേ ഇല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഉപ്പയ്ക്ക് നൽകുന്നവൻ തമ്മാടിയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്നവൻ തമ്മാടിയാണ് മക്കൾക്ക് നൽകുന്നവൻ ഫാസിഖാൻ സമ്പത്തിന് നൽകുന്നവൻ തമ്മാടിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ വാക്യമാണിത് അവർ നന്നാവൂല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും കളിക്കാർക്ക് നൽകുന്നവരോ സിനിമക്കാർക്ക് നൽകുന്നവരോ ഒരു കളി നടക്കുമ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ഞാൻ എന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാറാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രാവിലെ എണീറ്റ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണും ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന ഐ പി എൽ അതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇന്ന് വ്യക്തി എത്ര സ്കോർ ചെയ്യും അത് കൃത്യമായി ഇത്തരം പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരാൾ സ്പോൺസർ എന്നാ അയാളെ വിളിച്ചിട്ടിതാ നമ്മുടെ മക്കാമ് കെട്ടാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കോ അയാളെ ഓടിയ ഓട്ടം പുല്ലു പോലും ഉറപ്പില്ല അവിടെ അവരെ കാണൂല കളിക്ക് വേണ്ടി എത്ര സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ എന്നൊരു ഫ്ലക്സ് വെക്കണോ ഐ പി എൽ ടീമിന്റെ പേരിൽ ഫ്ലക്സ് വെക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചൊരുണ്ടായിരം രൂപ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കളിയുടെ ഒരു പന്തയം വെച്ചിട്ട് പത്ത് സെന്റോ മുപ്പത് സെന്റോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയടക്ക മേഖലയിലുണ്ട് അവരോടാണ് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ാളും ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും മക്കളെയും കുടുംബക്കാരെയും സമ്പത്തിനെയും വീടിനോടും സ്നേഹമുണ്ടായാൽ അവര് പോലും ചമ്മാടികളുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് അള്ളാഹു കണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത നമ്മെ ഓർക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ജീവിതത്തിൽ നിന്നവരെ സമുദായത്തിനൊരു നേട്ടം പോലും നൽകാത്ത ഈ സിനിമക്കാരും കളിക്കാരും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്ത് സമാധാനമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ പറയാൻ പോവുക എന്ത് സമാധാനമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നടന്ന സംവാദങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടന്ന സംവാദങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകളിൽ നടന്ന സംവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ പീഡിക തിണ്ണയിലിരുന്നിട്ട് നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്ത് സമാധാനമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുക നിന്റെ വയസ്സിനെ കുറിച്ചും നിന്റെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു ചോദിക്കാതെ നിന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ അനക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ ഇന്തിക്കണം ഇനി ആലോചിക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാനൊരു പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ സവിശേഷത എന്ത് ആ പ്രവാചകന്റെ സവിശേഷത എന്ത് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ആ ഹബീബിന് അത് വേദനയാണ് അത് പ്രയാസമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോ നബിത്തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഹരീസു നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം 
കാരുണ്യത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും മയത്തിന്റെയും വല്ലാത്ത സ്വൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും ഉടമയായ ആ മുത്തുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് മരിച്ച് നാളെ മഷറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്ത് നമ്മളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് സംവാദം നടത്തി അവസാന താളയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹാനുഭാവൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മ ഓർക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ വരെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാതെ നമ്മളെ കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചു നോക്കാത്ത ഒരു സഹായം പോലും ചെയ്യാത്ത ഈ സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭൂമിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ അയിഷാബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സന്തോഷമുള്ള മുഖം കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹുവന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മുത്തുനബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നബിയെ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മാറ്റങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തത് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ആയിഷാക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണേ മേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ആയിഷയുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കേ സന്തോഷം സന്തോഷം കൊണ്ട് ഐഷാബിവി തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചിരിച്ച് 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 ഹബീബിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ആ ഒരു ചിരി കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു എന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന ആയിഷ നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ ദ ചെയ്തപ്പോ ആയിഷ നിനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ആയിഷ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആയിഷാബിബി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷയോട് പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് മനസ്സിൽ അല്പം പോലും കാരുണ്യത്തിന്റെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഒരു അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലെ നിങ്ങളുടെ നഞ്ചകങ്ങളിൽ കുത്തിവെക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ ആയിഷയോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്നാൽ അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ഇന്നഹാ ഈ ദയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ എന്നും ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഈ ദ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചാൽ മകരിബ നിസ്കരിച്ചാൽ സുബഹി നിസ്കരിച്ചാൽ ഉഹുർ നിസ്കരിച്ചാൽ അസർ നിസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ോട് പറയാണ് ആയിഷ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ദ്വായല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
അടിമ്പായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചടയകാലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മത്തിനും ഓരോ മുസ്ലിമിനും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇനി ആലോചിക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് സുബഹിനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതു മുതൽ ഈ രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം വരെ ഈ ഹബീബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെറുപ്പക്കാരാ ആർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സമയം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഹബീബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേൾക്കണോ റസൂലുവിന്റെ ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബാക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നബിത്തങ്ങൾ ഒരു കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വധിച്ചു വധിച്ചു ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങള് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബി ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് ബോധിയുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുഹാബ് ചോദിക്കുന്നത് ാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അവലസ്നാബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ പൂതിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വഹാബാക്കളാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുചരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ല പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ് നബിയെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ സ്വഹാബയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എന്റെ മരണശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാ നമ്മളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന എന്റെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എന്റെ സമുദായത്തെ കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ കരയാണ് നമ്മളെ ഓർത്തിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കവരെ കാണണം കാണാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വിഷമമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് ഏകാന്തനായി ചെന്ന് നമ്മെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരഞ്ഞത് നമ്മൾക്കൊരു സമയമെങ്കിലും ആ ഹബീബിനെ ഓർത്ത് കരയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു താല ചെയ്യാൻ ഒരു സമ്മതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരു അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് ആ ദ്വാ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഉത്തരം കിട്ടും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവരവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്ത ആ പ്രാർത്ഥന തീർത്തപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ദ്വാഇനവ ഉരീതു അന്നഖ്തബി അദഅവതി എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ 
ഞാൻ മഹ്ഷറയിൽ ലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുന്നില്ല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തു ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തു മഹാനായ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തു ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയും ഇന്നലെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് എനിക്ക് റമദ പെരുന്നാൾ വരെ ദിവസവും പരിപാടിയാണ് പെരുന്നാൾ വരെ റമദാനിൽ മൂന്ന് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൈക്ക് പറ്റിച്ച പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മകര മുതൽ ഇതാ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ഞാനത് വാങ്ങിക്കോട്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം നാളെ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റന്നാൾ വലിയൊരു പരിപാടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാലിക്യ ദിനാറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഒരുപാട് ഞാൻ ഉണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെ പ്രസംഗത്തിന് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെലവഴിച്ച ഈ ചെലവും അവർ എല്ലാം നഷ്ടത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഇമാമ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൗഢമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച മകരവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മക്കാമിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരെ വിപുലമായി നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് വരണം ഇഷാല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനമാണ് പക്ഷേ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹു താര നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ദുആ ദുനിയാവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു എവിടെ ചെറുപ്പക്കാരാ കേൾക്കണം ഇത് മക്കാരായ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും മടിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ആകെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കാൻ ഒരാളില്ലാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴാണ് നബിത്തങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബക്കാരായ ത്വായ്ഫിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപാട് കുടുംബക്കാർ താമസിക്കുന്ന ത്വായ്ഫിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്നും മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹു ഏകനായ ഇലാഹാണ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല അള്ളാഹു ഏകനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ലാത്തയോ നിങ്ങളുടെ ഹുസയോ നിങ്ങളുടെ മനാത്തയോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏകനായ റബ്ബിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെതിരെ ക്രൂരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ എറിഞ്ഞുവിട്ട ആളുകൾ ഹബീബിനെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞവർ ഹബീബിനെ ആക്ഷേപിച്ചവർ ഹബീബിനെ ചീത്ത വിളിച്ചവർ ഹബീബിനെ മർദ്ദിച്ചവർ നടക്കാൻ കഴിയാതെ മണലാരുണ്യത്തിലൂടെ മുടന്തി 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 നടന്നിട്ട് ഹബീബ് താഴെ വീഴുകയാണ് ആരാണ് ഈ താഴെ വീഴുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് ഹരാമ കാണരുത് ഹരാമ ചെയ്യരുത് ഹറാമ ചിന്നരുത് കുടുംബബന്ധം നിഷേധിക്കരുത് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തരുത് അയൽവാസിയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇതല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം ഇതാണല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ഇന്നും ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ ഒരാളെയും അവിഹിതമായി ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് 
ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ആരോപണം പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെ രക്തവും ചിന്താൻ പാടില്ല ഒരു ദുർഹം പോലും മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ആശയം സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഈ പരിശുദ്ധ ദീനെതിരെയാണല്ലോ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവരെയാണല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവരെയാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറയുന്നത് ഇവരെയാണല്ലോ ഇല്ലാത്ത ബീഫിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇവരെയാണല്ലോ പള്ളിയിൽ കയറി കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണേ വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട അതിന് പോലും പള്ളിയുടെ റൂമ റൂമുകളിൽ പള്ളിയുടെ മുറികളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും സ്വൈര്യമില്ലാത്ത സമാധാനമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റ് കാണിച്ചു തരട്ടെ തെറ്റ് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ത് തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടന്ന നൂറ് കണക്കിന് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ കഥകൾ ഭീകരവാദങ്ങളുടെ തീവ്രവാദങ്ങളുടെ വർഗീയ ലഹലകളുടെ കഥകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ അടിച്ചോടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നൂറ് കണക്കിന് വർഗീയ ലഹളകൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ പെട്ടുപോയതിന്റെ പേരിലാണോ നമ്മളെ രാജ്യദ്രോഹികളാക്കി മുദ്രകുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എത്ര നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചാലും പക്ഷെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ അരുത് കാട്ടാള അരുത് സല്ലപിക്കുന്ന ഇണക്കിളികളെ വേട്ടയാടി അതിന്റെ രക്തം വീണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് കളങ്കമേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്കാരമുള്ള ഭൂമിയാണിത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മതത്തെയും മതത്തെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മറ്റുള്ള മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവരുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾ വിലപ്പോകൂല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഉണർത്തട്ടെ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ആവശ്യമില്ലാതെ വർഗീയ ലഹളകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് ഇവിടെ നേടാൻ പോകുന്നത് എന്തുമാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ാണ് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ സുമയ്യ ബീവിയെ കൊന്നിട്ടില്ലേ ബിലാലു തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലേ ഹുബൈബ് തങ്ങളെ തൂക്കിലേ ചെയ്യിട്ടില്ലേ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ബോധം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഹബീബിനെ വധിക്കാൻ നൂറ് വട്ടകങ്ങൾ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കൈമലർത്തുക എന്നതല്ലാതെ പറഞ്ഞു മറുപടി പറയാൻ പറ്റും എന്ത് മറുപടിയാ പറയാൻ പറ്റുക ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ത് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുക ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വർഗീയ കാട് കളിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പ്രബുദ്ധരായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സാക്ഷര കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തായിഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിൽ പോയി നിമിത്തങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു നിമിത്തങ്ങളും ഉടന്തി നടന്നു നിമിത്തങ്ങൾ വീണു സഹായിക്കാൻ ഒരാളില്ല ിത്തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരാളില്ല അപ്പോഴാണ് ഹബീബിനെ കൂക്കി വിളിക്കുകയും ഹബീബിനെതിരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്ത സ്വൈഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിലെ കിങ്കരന്മാരായ ധിക്കാരികളായ ആളുകൾ ഓടി വരുന്നത് ഓടി വരാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓടി വരുമ്പോ ഒന്ന് സഹായിക്കാനാണ് അല്ല ഉടന്തി വീണ് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വീണ് കിടന്ന നബിത്തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തി നബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നടക്കൂന്ന് നടന്നു വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുകയാണ് ആർക്കു വേണ്ടി സമുദായത്തിന്റെ വേണ്ടി ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുകയാണ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങി ഹബീബിന്റെ കാലുകളിലേക്ക് കല്ലെറിയാൻ ഹബീബിന്റെ മടമ്പിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ കാലിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി നിമിത്തങ്ങൾ നടക്കാൻ കഴിയാതെ തളർന്നു വീണു വീണ്ടും വന്നു അവർ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തി നിമിത്തങ്ങളോട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നടക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തായ്ഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിലെ കുടുംബക്കാരുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് കിടന്നു വന്നതാണ് സഹായിക്കുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കിടന്നു വന്നവരാണ് അവർ 
സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കടന്നു വന്നവരാണ് പക്ഷേ അവരാണ് കല്ലെറിയുന്നത് അവരാണ് ക്രമിക്കുന്നത് നിമിത്തങ്ങളോട് വീണ്ടും നടക്കാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും നിമിത്തങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോ നിമിത്തങ്ങൾ മുടന്തി മുടന്തി ഒരു മരത്തിന്റെ മറവിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാനായ പർവ്വതങ്ങളെ കാക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മാലാക്കമാര് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും നിഷ്ഠൂരമായി താങ്കളെ ആക്രമിച്ച ഈ സമുദായത്തെ ഈ സമൂഹത്തെ ഈ നാട്ടുകാരെ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെയിട്ട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ പർവ്വതങ്ങൾ അവരുടെ തലയുടെ മുകളിലിട്ട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് അവരെ താഴ്ത്തി ഞാൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മൗനം സമ്മതമാണല്ലോ നിമിത്തങ്ങളൊന്നും ഇണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ആക്രമിച്ച ആളുകളെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഉണ്ടായിട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന മറുപടി അവര് നശിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത് പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി പർവ്വതങ്ങൾ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി അവരുടെ തലയിലേക്ക് പർവ്വതങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവരെല്ലാം ചതഞ്ഞ് മരിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് നേട്ടമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് എങ്ങാനും ഒരുപാട് കാലശേഷം ഇവരിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതാണല്ലേ എനിക്ക് ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ സമയത്ത് ആയിനെ ഉപയോഗിച്ചില്ല ബദറിന്റെ രണാണുഗണം നടക്കുകയാണ് ബദറിന്റെ രണാണുഗണം നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹാബാക്കളായ ആളുകൾ എല്ലാ സഹാബാക്കളും യുദ്ധത്തിന് കുടുംബിരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് തന്റെ വാള് മൂർച്ചയൂട്ടി യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആ ചെയ്യാം അള്ളാഹുവേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ചരണേ അല്ലാ നീ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ സമയവും ഉപയോഗിച്ചില്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് സുസജ്ജരായ സൈന്യങ്ങളോട് വീറോടെ വാശിയോട് പടപൊരുതി വിജയിച്ച വിജയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുനിയാവിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ദുഹായിനെ എടുത്തു വെച്ചു എവിടേക്കെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആർക്കോ വേണ്ടി ഒച്ചവെക്കുന്ന നമ്മള് ആർക്കോ വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന നമ്മള് ആർക്കോ വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന നമ്മള് ആർക്കോ വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിക്കുന്ന നമ്മള് നിങ്ങളാണിത് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾക്കെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു പോയ ഒരാളുണ്ട് മരണ സമയത്ത് ഇന്നലിൽ മൗചില സക്കറാത് മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമാഹേ തന്റെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് വാഹുവേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ വിഷമം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ പ്രയാസം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുകയാണ് മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ വല്യപ്പയുടെ വിഷമം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുകയാണ് എല്ലാവരും ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് അസഹനീയമായ വേദനയാണ് ആയിഷ സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറവും വേദനയുണ്ട് ആയിഷ ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷ ബീബി റതി അള്ളാഹുനയോട് പറയാണ് ആയിഷ ആയിഷ ഉമ്മതി സമയത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിമിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഉമ്മത്തിനെയാണ് തന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം റബ്ബിനോട് പറയാം മരണ സമയത്ത് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പ്രസവം മരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസവം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രസവ വേദന അറിയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോ പ്രസവം മരണത്തിന്റെ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസവ വേദന സഹനീയമാണ് അപ്പൊ മരണ വേദന ആലോചിച്ചാൽ പോരെ ആ സമയത്ത് പോലും നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്